ustedes hagan sus preguntas y nosotros pues contestamos la medida que podamos hacer. Sí, un poquito más de, de tener esta unión entre ustedes, nosotras, hablar un poquito este, de cómo ha sido este, este sí, último sí. año, o sea, este último año desde el principio hasta, lo, hasta que el tiempo pueda permitirlo. También tenemos con nosotros a Lisette Arellano, que va a estar un poquito ayudando por parte del equipo de trabajo, tú sabes que siempre nosotros que somos sí, las sí. entonces no, 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 <ríe> Bienvenidos a todos, espero que disfruten este ratito, que es para ustedes y para nosotros también, porque disfrutamos compartirlo. Gracias, gracias por estar aquí. Desde ya les decimos que la lluvia de corazones nos acompaña, así que muchos sí, están conectando con ustedes, súper contentas de poderlas ver y además de felicitarlas porque ya es ese primer añito. Fabiola ahora decía, este último añito, pero es el primero de una hermosa sí. vida que han decidido eh, formar de la mano. ¿Cuáles son esas palabras que pueden caracterizar este año para ustedes? Wow, yo diría que aprendizaje. Yo todavía, cuando me levanté la mañana y miro al lado, yo decía, increíble que, que Mariana, mi amiga, mi esposa, mi compañera, mi todo, o sea, sea mi esposa y compartir cada mañana, cada experiencia, es bien Sí, yo, yo utilizaría una palabra de ese concepto eh, que es increíble, porque uno puede imaginarse y siempre tiene sueños o, o bueno, la imaginación fuera y cuando uno es chico sueña con ese casamiento, con esa persona que lo va a acompañar a uno toda la vida, con la que uno va a crecer y hacer proyectos, pero nunca pensé ni se me pasó por la mente que fuera tan increíble como lo es y como lo estoy viviendo. Ha sido hermoso ese recorrido y muchas personas también se preguntan sobre las anécdotas porque hablamos de lo bueno, lo bonito y lo perfecto, pero no siempre de esas anécdotas que quizás les ha pasado ahora en este año. Bueno, no sé por qué vamos a ahora. Wow, eh, yo diría estas conversaciones de qué color nos vamos a pintar la cuña, qué outfit nos vamos a poner, sí. incluso la comparación de outfit que algunas veces les vamos a poner y mañana me, me a, a... No, pero es muy clásica la que, ¿qué te vas a poner? Ok, me voy a poner tal cosa. Ok, yo voy a que puedo contar porque si no te lo bajo. Y yo veo, yo tengo una chanquita, yo tengo una bota, meto, pero no, no, pero de verdad me voy a forzar un poquito más. Pero, fluimos. Pero sí. Trato, trato. Construimos, construimos eh, los outfits, depende de pues, los colores. ¿Qué color te vas a poner? Bueno, ok, vamos combinando, porque tenemos fotos juntas y siempre intentamos tener como esa línea. No siempre funciona, siendo honesta, por ejemplo. Hay una línea que mucho no se sigue, que es que a mí me encanta andar en shopping toda la vida y Fabiola me eh, bromea mucho, me carga de que sería en Argentina, pero pues me yo bromea sí. mucho sobre eso de que no me lo saco para nada, pero bueno. Yo soy más de ropa, ah, sí, yo soy sí, más de ropa pegada, incluso con pantalones, o sea, sí, he adaptado mucho, mucha violencia de mañana, estilo, o sea, tenerla todos los días es como... Es una aprendizaje constante sí. porque hay que venir en un nuevo mundo que es la de los shopping. Y <risa> Hicieron referencia a palabras Palabras que aquí significan una cosa Y quizás en Argentina significan otra Eso las ha llevado en algún momento A tener su propio lenguaje A cultivar una comunicación Que ustedes entienden Y que les permite crear ese mundo perfecto Que decidieron emprender juntos Yo diría que Mientras, yo siento que a Mariana Se la ha hecho un poquito y estoy hablando por ella Y quiero que conozcan su parte eh, se le ha hecho también muy complicado el tener que hablar prácticamente por hijo, por mi decir, por, porque obviamente tiene una comunidad rodeada sí, sí, sí. De, de Puerto Rico, de la cultura, de la comida, de cómo se habla y el adaptarme también a, mucha, a, mucho, a, a muchas cosas de, de Mariana también. Yo tengo una anécdota. Ajá, cuenta, no se me llegó la de un momento. ¿Qué? No te doy, veníamos para acá.
para ustedes es importante incluir a las personas y hacerles saber lo especiales que son por todo este cariño que han recibido. Pero al mismo tiempo decidieron crear este año para ustedes primero y ahora quieren compartir. ¿Por qué ahora sí quieren compartir un poco más? Entendiendo también que era prioridad mantenerse a ustedes y cultivar eso hermoso que tienen. Pues para mí este es un tema bien importante eh, porque nosotros cuidamos mucho nuestra privacidad por ese momento en que se nos habló de entrevistas quisimos eh, no darlas y no por eh, no querer ponernos en determinados lugares sino simplemente porque queríamos cuidar el bueno que estamos en noticia, estamos casadas, somos muy felices pero hasta ahí es lo que podemos compartir para cuidar nuestra intimidad y nuestra casa y nuestro vínculo eh, Estamos intentando compartir un poco más porque creemos que tampoco es justo para ellos, que es nuestra comunidad, el que pues, está siempre tan eh, corto de la información y que no podamos llegar a, a, pues, a darles lo que quieren. Entonces estamos un poco disfrutando el proceso y estamos aprendiendo también a compartir lo que se nos hace cómodos y a que ellos pues, tengan un poquito más de nosotros. No, 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 no. Pero sí, o sea, el hecho de, de llegar a esta noticia, el ser reservada, no sé, una persona muy reservada, y el ir abriéndome a, a, a las redes sociales, por más de las experiencias que hemos tenido en el, en el pasado, es parte del proceso, parte de esta convivencia, parte de compartir lo que es nuestra relación, y, y poco a poco pues, le dejamos saber lo que, lo que estamos haciendo de, a nuestra manera y nos encanta. Sí, estando cómodas, pero también es cada etapa te permite conocer nuevos dones y nuevas virtudes. ¿Qué dones y qué virtudes han podido cultivar en este periodo que ustedes dicen, wow, yo no sabía que podía hacer esto tan bien o que era tan buena en esto? O mira, me tocó evaluarme y quizás cambiar esto otro. Compartir la vida con alguien nos lleva a eso. Bueno, eh, por mi lado, yo soy una persona muy rápida. Yo también me iba a ir Crecer puede ser una oportunidad cuando reconocemos también lo que hace el otro. ¿Qué les tocaría reconocer de cada una? Por ejemplo, Mariana, ¿qué puedes reconocer de Fabiola? Fabiola, ¿qué puedes reconocer de Mariana? Y ahora, una vez que se cumple este primer añito. Eh, bueno, realmente Fabiola ha sido muy rico. Eh, es muy cariñosa, eh, muy comprensiva, es una de las personas que más me acompañó en alma en toda mi vida y eso se siente, no es lo que uno pues, aprende a hacer o, o busca, sino que se encuentra y no todo el mundo lo tiene, por eso estoy muy agradecida con eso. 
Y también cantar muy bien, no es algo que pues, comprendí ahora que lo que hacer de siempre, pero no lo hice. Me encanta, me encanta cantar. Yo diría que, mira, desde yo no me acuerdo de esa línea, cuando eh, nos conocimos, yo le dije a María, bueno, María me comentó, me dijo, tú eres un ángel que llevó mi vida y que eso siempre, cada vez que reconozco la vivencia, la experiencia de nosotras y el cariñosa que soy con ella, eh, pongo como que ese, ese pensamiento, ese comentario que ella dijo en ese momento, lo pongo al frente porque yo diría que tenemos tantas tanta cosas por hacer juntas y María es una persona muy, muy real, ella es muy como que... Es como, no sé, yo abrazo a María y es una cosa así, porque es que te lo digo, o sea, eh, yo, yo la abrazo y me siento en paz, me siento en armonía, el hecho de sentarnos, tener conversaciones con la cual estoy hablando con mi amiga, o sea, estoy hablando con mi esposa. Y eso me hace reconocer que tengo una gran mujer a mi lado y, no sé, la, ahora digo yo, el amor no se cuestiona, Creo que es algo que, que, he podido, que he podido reconocer al pasar del tiempo, porque si otros lo hacen, pero en mi caso, el amor es simplemente amor, o sea, y todos los días lo vemos en tres Dicen que no todos los días son de miel y que a veces nos toca atravesar algunos caminos complejos. ¿Qué hacen en esos días en los que el sol quizás no sale igual? ¿Qué, qué pueden hacer para recargarse y como parte de ese autocuidado? leen, escuchan música, cocinan juntas o deciden tomarse un espacio ¿qué pueden hacer? ¿qué les funciona a ustedes? no existe receta perfecta pero quizás es la que a ustedes les funciona yo leo <risa> <risa> yo le, a veces, a veces no, yo sí le doy ese espacio también reconozco que cuando uno está en, en high en cuestión de tema o de alguna, algo, algo que tenemos que discutir al momento el espacio es muy importante y el reconocer que siempre digo son el punto de perspectiva pero tampoco estamos mucho tiempo peleados porque no, no, como que no sé, siento que es una pérdida de tiempo y creo que las dos son cosas así, no, no, no arrastramos una pérdida de nuestro tiempo. ¿Qué hacen con los comentarios que quizás no son los propios? Porque no todo el mundo lo sabe llevar y mantener esa sonrisa que tienen ustedes. ¿Cómo lo han aprendido a manejar? Eh, pero los gustos los colores. Yo diría que cada persona tiene su, su, su opinión y está bien, igual. Este, no me pongo a pensar, Dios mío, qué, 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 qué mal comentario, lo positivo es igual, o sea, lo abrazo y digo increíble la gente que está al tanto de cada uno de nosotras. Pero diría que no, como que realmente en mi caso no me afectan, simplemente los dejo, siento que es parte del nuevo. Se un ingrediente más para lo que estamos viviendo y no lo veo de, 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 de una parte negativa. No, y obviamente cuando uno se enfoca en esto, por lo menos yo lo que hago son comparaciones, como que wow, se enfocan en esto, pero está pasando tal cosa, o qué pasa en este caso, y, 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 y lo analizo mucho de ese lado, pero nunca, más como una mentalidad eh, colectiva, como que wow, hay personas que lo piensan así, no atacando directamente al que está, al que está poniendo el comentario malo, porque pues, es una persona que vaya uno a saber en qué condiciones puso ese, ese comentario, si estaba enojado, si tuvo mal día, si tuvo en su eh, niñez alguna situación, eh, no puedo, pues, no, ni, ni tiene sentido ponerme a pelear con alguien por redes sociales ni, ni en ninguna circunstancia que están los comentarios que no son de nuestro Yo lado. Yo no pierdo <risa> y se recargan de buena energía en especial hemos visto también que comparten algunas historias con ese amor peludito que es ese son pet lover así que qué significa para ustedes ese integrante del hogar y que además las acompaña ay mi perri Valentino no puedo ahora mismo está conmigo con, con, mi, con, mi, con, mi, con mi papá pero Valentino yo digo que ha sido parte de, obviamente de todo el proceso de que de aquí a Puerto Rico y, es aquí. y yo diría, yo siempre lo he amado y es mi adorado porque me acompañante en todo momento, pero en, en, ha tenido un unión con Mariana increíble a veces le digo, estoy celosa le digo, estoy celosa como si él, sí. pero la manera de, de tener esa relación entre, entre los tres de, yo diría que hace una familia más, como que más, más unida, el hecho de que en esta vez me pongo, ¿dónde está el cuchito de mami? y me pongo, y me pongo a hablar así y, sí. y hace falta, hace falta en el lugar mi parte sí, eh, yo desde siempre tuve un amor especial hacia los animales, siento que por más que suene glichoso es el amor más puro que uno puede tener. Mm -hmm. eh, yo tengo a mi bebé en Argentina, que es Antonio, que mm -hmm. pues, todavía no he podido ir a buscarlo, pero es parte de nuestra familia, pero que está en la, en la otra punta. Eh, y nada, 
compartir con Valentino también eh, me da ese amor que extraño tanto de mi bebé, que pues próximamente lo voy a buscar. Eh, pero nada, él era muy caprichoso, él era muy, muy educado y ahora él, gracias a que es un niño educado, ha podido unirse a la cama grande y dormir con nosotros. La, la mamá la mamá de un pueblo. No, no. Mi mamá la espalda es costumbre mía, pero... Y Antonio es muy mal criado también, no voy a decir que no, pero eh, como yo amo tanto que comparta conmigo en todo momento, quiero que sea un perrito que, pues, que, sea, que esté libre por ahí y a lo mejor Valentino eh, hacía cosas donde no debía, entonces había que regalarlo más seguido, pero ahora ya está, ya está más cómodo. Le ¿Les gusta ser todos ustedes mismas? ¿Son este tipo de personas que les encanta cuidar cada detalle? ¿Que les encanta o son más bien de decir, bueno, vamos a delegar, vamos a... ¿Cómo les gusta manejar esa parte de su vida? A mí particularmente, si encuentro una persona que pueda hacer, eh, hacerme confiar, lo delego. Soy muy consciente de que no podemos hacer absolutamente todo. Mm -hmm. Pero si no, pues como muy profesionista que siempre quiero hacerlo yo antes de... de Exacto. Todo. Sí, este, en mi caso sí soy relax, como dice mi compañero Iván, que lo hago tanto. Este, <risa> eh, el hecho de, de ser tan relax en esa área, a veces no podemos debatir varias cosas que tenemos que hacer, como vería. Y, ok, mi amor, vamos a hacer esto, ok. Y se va a ir a hacerlo, y yo, ok, lo vamos a hacerlo, como que el hecho de capaz eh, tener el control de muchas de las cosas, pero no empezamos a tener algunas veces pues, hacer las cosas en la pregunta. Parte, parte de eso. Alguna de las preguntas que pueden hacerse es ¿Qué sueños comparten? Porque a veces la vida que nos une a otra persona Tienden a tener sueños compartidos ¿Hay algunos que ustedes quisieran compartir? ¿O, no? o, o son como celosas con el, con el mundo de, de los sueños Que también es, es respetable? Bueno, hay, hay detalles que no queremos todavía tocar eh, Pero sí compartimos muchos Yo diría todo el comienzo Sí, todo el comienzo. Uno de, de, de los sueños más eh, que queremos realizar pronto es eh, como empresarias. Entonces, así, así que bendito. ¡Qué maravilloso! Retos que les ha tocado enfrentar este año. Retos que ustedes Retos. dicen, wow, un reto. Por ejemplo, crear un nombre en TikTok. <risa> Porque se dieron cuenta. <risa> Que los seguidores crean nombres por ustedes y les muestran cosas de su vida que ustedes no sabían. Así que como una bueno, sorpresa. Realmente nos enteramos de mi, nos entramos en nuestra vida por, por, otro, por, otra, por otro mal de vida. Sí. Pero, es cierto. Pero ha, sido, ha sido un reto para nosotras el volvernos a exponer en redes sociales, obviamente de un, de un lado más pensado y más cuidado, como les comentaba antes. Pero ha sido un reto porque estamos muy acostumbradas a exponernos por nuestro trabajo, en los concursos y ahí lo íbamos llevando, pero tuvimos una, por lo menos yo tuve una etapa en la que me liberé bastante de redes sociales, me sentí muy bien y, y ahora creo que construí otra vez ese vínculo, pero de un lado más pensado. Exacto. Sí, sí, bueno, por mi parte, por mi parte, por mi parte me pasó igual, el hecho de mantener esa comunicación. Este, expandir en TikTok porque no tenía, tenía TikTok, tenía muestra de TikTok, pero la tenía privada, así que no estaba muy abierta en esa área. Siempre la comunicación que tenía era que salía alguna actividad o, o algún show o alguna experiencia distinta, pues la compartía. Pero el hecho de, de tener presente cada evento, cada experiencia, ok, déjame compartirlo un poquito a la gente que siempre está al tanto de nosotras, eh, es parte de, 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 esta, de esta nueva vida, diría yo. De niña se soñaron como son ahora, en algún momento, en su niñez, se soñaron como son ahora, o sienten que la realidad superó el sueño que tenían en su niñez. Sin duda superó, sí. Eh, y superó porque había muchas cosas que no las imaginaba uh -huh. y, y a veces uno necesita parar para mirar para atrás para darse cuenta de todo eso. Es una muy buena pregunta. Eh, pero sí, eh, lo superó siempre más y trabajé mucho para eso eh, hoy estoy feliz pero nunca me imaginé en Puerto Rico con mi esposa tan maravillosa eh, y con todos los proyectos que se 
que vienen y toda este, esta comunidad increíble que tenemos, que se disparara todo tan de repente, eh, supera, supera la realidad y yo soy muy creyente, supera la ficción, perdón, y yo soy muy creyente de que es difícil ponerse metas de, bueno, a ver, ¿cómo te ves de acá cinco años? Para mí es muy difícil contestar eso porque mis metas y la vida también eh, te da giros que uno no espera y eso lo aprendí de experiencia. Totalmente, el hecho de, exacto, de mirar completamente cuando, o sea, era pequeña, estaba en mi adolescencia y yo decía, wow, en llegar a un momento de tener una familia, de tener este... En ese momento uno decía, estaría un, un esposo. Y el hecho de que la vida me haya sorprendido con un, una mujer extraordinaria, yo diría que superó ese amor que en algún momento yo pensé y decía, me gustaría así, así, así. Y el hecho de que de tener eh, una cómplice en mi vida, de tener muchos sueños juntas, de tener esa compañía constante, eh, es parte de lo que en algún momento pensé, pero más allá. ¿Qué les ha, qué les ha permitido eh, mantener esa parte hermosa de su vida? ¿Sienten que el trabajo en equipo con su red de apoyo, sus familiares, sus amigos... Porque a veces cuando pasan este tipo de situaciones en las que se marca una nueva etapa en nuestra vida, vienen nuevos retos, de pronto vino un montón de cariño expresado en seguidores, pero eso trae también consigo ser figuras públicas mucho más notables, mucho más queridas, mucho más perseguidas de alguna manera. Así que para ustedes, ¿qué fue importante en esa red de apoyo que las acompaña y por qué es importante mantener a esas personas cerca? En, en mi caso, mi familia, que ahora obviamente está a distancia porque está en Argentina, eh, fue muy importante. Mi papá, sobre todo, él es muy creyente de la igualdad y de que todos somos eh, iguales y necesitamos tener los mismos derechos. Y él siempre luchó para tener lo que tiene y, y él lleva esa bandera consigo. Y cuando le comenté de nosotras, él se puso muy feliz y siempre me apoyó uno sin eh, ningún tipo de, de reproche ni nada, entonces para mí es súper importante tener este apoyo, sé que no, no pasa siempre y por eso me siento muy agradecida con la vida y con Dios por, por la situación en la que me encuentro. El hecho de, de mañana llegar aquí a Puerto Rico, estar con mi familia, estar conmigo, estar día a día rodeada de mis amigos que se han convertido en su amigo, su familia, este, mi familia entera, se, o sea, se aprecia el hecho de que se da ese afecto constante por el hecho de que claramente o sea, ella no tiene su familia aquí en Puerto Rico. Y eso es como, como, como parte de, de, ok, de que o sea, tranquila, estamos aquí, no está sola, porque al final de cabo somos una familia. Entonces, ella, hoy, ella hoy, su familia es mi familia. Ajá. Y, y por eso también disfrutamos tanto el vivir acá en Puerto Rico porque tenemos a, a la familia y estamos todo el tiempo, vamos para la comunidad y volvemos para la ciudad, vamos para la y, y así estamos. En Camuy es el pueblo donde vive sí. la familia. No, 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 no. Empezó una de las temporadas más queridas y más alegres del año, <ríe> la Navidad. ¿Cómo? ¿Cómo viven la Navidad? ¿Cómo esperan vivir esta Navidad? ¿Qué les emociona? ¿Ya tienen en mente qué les gustaría vivir en Navidad? Bueno, eh, realmente tenemos algo que si Dios quiere esperemos que llegue a cabo, no quiero decir mucho todavía, eh, pero bueno, tenemos el arbolito, el año pasado compramos nuestro primer arbolito, así que ahora eh, será cuestión de armarlo y, y ver si a mi esposa le convence la decoración, porque ella no quiere hacer la decoración todo el tiempo. Sí, yo dije, mi amor, yo creo que este año como que tengo la idea de cambiar la decoración, pero lo compramos el año pasado, así que yo creo que por este año se va a quedar igual. Pero quiero muchas fiestas, mucha unión, que eh, tenemos pensado ya prontito hacer un viaje muy esperado, pero nada, eso estamos entre, entre fiesta, unión y alegría, esta Navidad de esto. Se sí, conectan ¿no? desde distintos países, tenemos banderitas de todo sí, sí. el mundo, así que muchas de esas personas no solamente les envían su banderita para decir presencia, para decirles que las apoyan y que este amor va por todo el mundo regándose y siguiéndolas a ustedes sino que también, ¿verdad?, para aquellas personas que tengan duda con las cuentas. A mí siempre me gusta tocar este tema. ¿Cómo las pueden buscar en las redes sociales? Porque, por ejemplo, se pueden confundir con los nombres. 
eh, si las quieren repasar, ¿verdad? Como que miren, nuestras cuentas en realidad son estas, para que las tengan en mente. En transmisión. En transmisión. En live. <risa> <risa> eh, y la encuentra es Fabiola Valentín Pérez en Instagram. En TikTok, eh, ahí no estaría muy chequeado porque no me recuerdo. Sí, tengo eh, una duda. Creo que es un segundo. Ya mismo la estamos verificando. Ya, Esto está en vivo. <risa> y a todo. Y a todo color. Ahora mismo también les quería preguntar. Ah, mira, Mariana J. Fabiola K. Ok, sí. Pasa sí. que teníamos mucha confusión al momento de crear sí. eh, la cuenta de TikTok porque ya había muchas cuentas sí, con los nombres creadas, entonces hicimos obviamente hacer algo conjunto porque uh -huh. tienes las dos, pero ese fue el que se nos ocurrió. Así que ahí que lo a ahora. ¿Países que les gustaría visitar? Sí, Todo. Wow. Bueno, a ver, fascina Egipto. Me fascina la historia, soy una turista muy histórica, así que me fascina. Egipto, también quisiera Escocia, también, por la historia, y pensando. Y tenemos pendiente a Brasil también. Ay, sí, Brasil. Brasil, Colombia, creo que son uno de los dos países que conocimos está en la lista. Fuimos a México, nos encantó. Ay, sí, nos encantó. Hablaron de ser empresarias. Sin embargo, no descartan otros proyectos. ¿En qué otras áreas les encantaría verse? Por ejemplo, Fabio, la dijeron que cantas muy bien. ¿Te gustaría cantar? O quizás Mariana bailar. ¿Qué otras cosas seguir modelando? ¿Qué les gustaría que, tú, que, que ustedes digan? Mira, nos encantaría trabajar en esto. Yo creo que estoy más para la pantalla. Yo creo que estoy más para la pantalla. Mm, eso me gusta. <risa> Yo digo, mira, fíjate, eh, Aparte de, de mi familia y mi esposa, no sé si el amor, pero pues me dicen que canto muy bien. Nunca descartaría el hecho de grabar mi propio sencillo, fíjate. Siempre, siempre. Siempre lo he tenido como una, como una opinión, diría, no como, como lista para realizar, pero sí como una opinión. Y me gustaría en algún momento, así que si hay alguna productora por ahí, pero <risa> productora que no la es, sí. <risa> claro que sí. Me ¿Qué, me género, me ¿Qué género musical te gustaría? ¿Qué es lo que más escuchan, por ejemplo, en música? Me encanta, ¿verdad? Este, me encanta, no, no me meto, me encanta como un pop latino, ¿qué se dice? Como sí, que la, sí, me podría adaptar. Me podría adaptar ya canta muy bien. Nos quedan pocos minutitos ya, segunditos, para cerrar este super live que los han acompañado. Para todas esas personas que conectan con ustedes, ese mensaje que quieras compartir, bien sea hacia el amor propio, hacia los sueños, hacia los procesos difíciles de la vida, hacia la celebración del amor, lo que ustedes sientan que nace de su corazón en este momento y que lo quieran compartir. Bueno, primeramente, gracias, gracias, gracias. Prácticamente es el primer live de, de, luego de tanta historia, de tanta publicación, de tantos decir, de tanta experiencia. Y el hecho de que cada uno de ustedes haya tomado el tiempo de estar conectado con nosotros, de escuchar cada cada momento, tal vez diría que, que teníamos ahora para ofrecerle a cada uno de ustedes. Eh, gracias por, por permitirnos eh, tener ese pedacito en su corazón. Sabemos todos los detalles que nos han hecho a través de las redes sociales. Hoy nos llegó un regalo también, directamente de Brasil hace unos meses atrás. Sí, no hay cosas. Eso, esos detalles que no son necesarios, porque la realidad es que no tampoco se tienen que, que ir a tanto, pero el hecho de tener esta comunidad tan cercana y que estén ustedes fieles, pendiente a nuestra historia, a Mariana, a Fabiola, eh, pendiente a, a, lo, a un nuevo éxito que vamos a, a tener próximamente, eh, si Dios quiere. Creo que, que ha sido una comunidad muy leal y se le agradece del corazón y gracias por estar en, en el corazón de nosotros y aceptar tal cual. Sí, y para mí en particular, este cambio, como siempre, el cambio de país, vivir en otro país, por más que me sienta muy cómoda acá en Puerto Rico, siempre da, da su, su terremoto eh, personalmente. Estoy muy agradecida por, por ustedes por estar siempre acompañando, aunque sea con un mensaje, aunque sea con un like. Sé que están ahí, que disfrutan del contenido que hacemos, eh, aunque a veces les gustaría un poquito más, pero sé que no, 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 no. Y, y para eso lo hacemos, para que nos sintamos unidos, que estemos compartiendo cada día más que nunca se pongan límites porque realmente yo nunca me pensé en la vida ser tan feliz como lo soy.
Dios. Así que seamos felices y si no son felices hoy, busquen la que de verdad existe. Amén, viva. Este año lo que le hace feliz, disfruten, de verdad que es increíble. No es decir, estoy conforme en buscar esa felicidad que lo haga sentir feliz, para la redundancia. El decir, ok, sí, estoy con esta persona, pero no me siento llena. El hecho de, de, de tener una relación o, o tener ese, ese amor constante siempre más allá, sigan su corazón, sigan su... Siempre, en, todas áreas, en todas las áreas, estoy hablando exacto, en todas las áreas. Creo que es muy importante y decide lo que será el futuro. Así que muchas gracias por, todo por conectarse. Fue increíble más que estar hablando con ustedes. Espero que la gente no hablando como nosotras. Así que muchas gracias. Un beso, un abrazo y estén mucho. <risa>